Добрый вечер. Добрый вечер всем. Добрый вечер, пані Алиса. Алиса Ложкина, арт-критик, куратор, дослідник истории мистецтва. Добрый пані... день. Пані Алиса, от у вас день, а в нас вечер. А где вы находитесь? Я знаходжуся у Сполучених Штатах Америки на західному узбережі. Тобто, у мене навіть не день, у мене ранок 9.27. Ага. І я знаходжуся в Каліфорнії біля Сан-Франциско. Супер. Скажіть, будь ласка, у нас цей цикл програм, це таких мистецьких бесід, який, власне, розпочався із початком війни, як, такий, як така терапевтична ініціатива, там, власне, моя особиста, для того, щоб мої колеги, ну, як я казала в перші дні, що це наша, так, це наша територіальна оборона, ми обороняємо територію власного мис... професійного самоздійснення. Е, і мене дуже цікавило, оскільки я весь час просиділа в Києві, мене, мені було дуже цікаво, як вся ця наша страшна, неймовірна, ну, екстремальна історія як це сприймається здалеку? От у вас такий унікальний досвід. Як це, вигля... як це виглядало в перші дні, як це виглядає зараз? Ви знаєте, порівняно з тими людьми, які зараз знаходяться на передовій або переживають втрату близьких, домівок і так далі, мій досвід дос абсолютно не унікальний в цьому сенсі. Але я хочу сказати, що в плані, звичайно, всі, ми, всі, всі, всі ті, хто не, не, не живе наразі в Україні, всі ці місяці провели в інтернеті. І, тобто я на, наразі намагаюся трохи мінімізувати, свою присутність, тому що мій телефон показував по 8 годин, по 10 годин на день просто скрін тайм, і це щось взагалі нереальне. Не, не і, звичайно, звичайно ця, вся, ця вся ситуація, війна, яка відбувається, і близькі, які залишилися вдома, це все неймовірний стрес. І, звичайно, Ну, як це сказати, є якісь речі, які вражають. Одна з речей, які мене вразили, коли починалася ця війна, ну, було багато негативу, звичайно, але зараз я не про це хочу сказати. Це, власне кажучи, була серія ваших світлин, які ви почали публікувати, по-моєму, в перші дні війни чи не з першого, з першого дня, коли ви почали щодня документувати, власне кажучи, буденний, буденний пейзаж своєї кухні, яку я тепер вже знаю, я не знаю, мені здається, що там виросла на тій кухні, тому що щодня і щодня ви публікуєте ці світлини своїх ніг, кави, яку ви п'єте, і особливо в перші тижні війни, коли, коли Київ був пустий, коли люди поїхали масово, коли було незрозуміло, коли російські війська стояли просто за 5 хвилин від там, дому моєї мами, 10, може, ну, неважливо. А, і коли всі, всі, всі наші думки були просто в якомусь абсолютному хаосі, а, це була дуже, дуже потужна, взагалі, потужний для мене заряд якоїсь, якогось оптимізму, якоїсь, взагалі, дуже, дуже сильний вислів, тому що, тому що це, ну, це такий простий спосіб сказати, що ні ми дома, ні ми не, не залишили нашу домівку, ні ми ні ми не здаємося, ні ми не збираємося нікуди, нікуди тікати. І, чесно кажучи, це те саме, що, 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 власне кажучи, лише словами мені розказувала мама, але мама не була здатна на такий потужний художній вислів. А мені здається, що це один з таких найцікавіших, насправді, висловів про цю війні, ну, принаймні для мене. Тому що ми знаємо багато, багато так буквальних якихось художніх рефлексій, ну, там, грубо кажучи, твори влади Ралко, ну, тобто дуже багато там травми, драми, скажімо так, трагедії. І, чесно кажучи, зараз я особисто перебуваю в такому стані, що я не можу якось сприймати такого роду речі, при тому, що я розумію, що вони потужні, але просто це вже за гранію. Ми знаємо багато якихось рефлексій на тему біженців. Наприклад, я нещодавно відкрила виставку в Сполучених Штатах Америки, 
Аспіні, в Аспін інституті у Колорадо на їхньому головному кампусі. І там у мене одним з таких центральних експонатів є робота Олени Науменко, яка називається «Невизначеність». Це дві людини, це велика картина, вони обіймають одне одного. І зрозуміло, що це якась така катастрофа, яку пережили ці люди, вони, вони втратили домівку, вони ніде, і тільки ці обійми близької людини залишаються для них або мрією, або реальною домівкою, якщо ця людина поруч. Тобто такі вислови є. А от вислови людей, які, власне кажучи, не на передовій, не десь там інде, а от Просто, просто залишилися вдома, їх, власне, і які не, ну, не є просто таким, грубо кажучи, травмою, спробою її комунікації і так далі. Тобто таких висловів дуже мало, принаймні я бачу. І на мій погляд, цей ваш проєкт, вже це проєкт, тому що він триває. Ну, так, років. і він, власне, ну, ніхто не сподівався, ну, що це триватиме, і триватиме, і триває, так? І е, насправді, ну, це дійсно вже перетворилося, якщо спочатку це був такий просто імпульс, е, який був, зрештою, спрямований на найближче коло друзів та родичів, які дуже тиснули з усіх кордонів е, і за кордонів, що треба е, виїжджати, і кожного, кожний ранок розпочинався з, ну, з того, там, хто в якому метро ночував і, і, і в якому подвалі, і мені просто потрібно було висловити це, що я ось не, ну, от вдома. Але, але е, йде час, йде час, і кожного ранку, е, я розумію, що це дуже смішно е, на таке, ну, там, скаржитись, так? Але насправді, я коли, е, коли от я збиралася з вами розпочинати розмову, я і, і, і планувала собі порадитись, власне, з вами. Ну, я, власне, я не відчуваю себе, себе в праві е, зав, ну, за, залишити цю ситуацію. Не е, 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 Ну, е, я знаю, що е, там, ну, може, там 100 з, 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 з лишнім е, лайків – це там не така вже і шалена аудиторія, проте я точно знаю, що є ті, хто, хто стежить, але не лайкає. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що за медійними правилами, якщо ви тримаєте однією тією картинкою людей півроку, і вони вам ставлять лайки вже півроку на одну, ну, фактично, картинку, яка не змінюється. Це, в принципі, медійний успіх. А, тому, що, тому що це означає, що ви вашу аудиторію дуже міцно тримаєте. Можливо, у вас не розширюється аудиторія, це, але це вже кордони Фейсбуку і того, якому він і як показує ваші пости. Це не, не ваша проблема. А то, що ваша, ваша аудиторія стабільно лайкає абсолютно Абсолютно ідентично фотографію. Ну, ну і вже так. розуміє нюанси, вже де там є єшня, де там кава, де там переставили якісь стілеці. Це вже все, 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 все для всіх, так би мовити, знайомі якісь інтер'єри. Мені здається, що це і є цінність цього проєкту. Ну і принаймні там 100 днів ви вже точно відфотографували. Тепер вже я, спод... я завжди сподівалася, що до року не дотягнеться, але ну принаймні, може, якусь там ну, рік це була б принаймні така Ну, така вже. Як це? Я сподіваюся, що, що це не буде рік, тому що це не триватиме рік. Я дуже хочу на це сподіватися. Але в цілому, ну, мені здається, що це концептуально взагалі дуже цікаво і дуже, дуже важливо це показувати людям. Ну, на це, справді це велика така комунікація, яка, яка утворюється е, щодня, щодня з певним колом людей. Е, вона така дуже жива і зворушлива. І я це Абсолютно. відчуваю. Абсолютно. І на це дуже активно, дуже гарно реагують люди, тому що я е, згадувала цей, цей ваш проект не один раз в своїх виступах, і я знаю, що для людей це дуже, дуже ну, це, це якось їх дуже вражає. Тому що, тому що це дуже, дуже щиро і дуже якось так е, переконує. І я вже бачу якусь виставку, де просто виставити там 365 світлин. Я сподіваюся, що не 365. Ну, але скільки вже, вже в вас набралися на виставку? Але це вже, це вже вражає, тому що це кожен день, це кожен день, це кожен день, і ми бачимо ці невеличкі зміни, і ми бачимо, що людина перебуває. Я пам'ятаю, ви кудись виїхали там на два дні, це було так. Так. Для мене. Але там вже знов, там вже впізнавані якісь 
які були мотиви, ті самі ноги, чи ті самі шкарпетки, щось там було там якось, якось тривалі відчувалися. Що це дуже круто. Мені здається, чому я з цього почала? Тому що, ну, тому що це те, як сприймається це все з боку. Тому що ми, ну, я зараз не знаходжуся там. І, звичайно, чому ми не вразили ваш, ваша ініціатива, ваш проєкт. Тому що так само я дзвонила кожного ранку моїй мамі і бабусі і кричала, що давайте все терміново виїжджайте. Мені мама казала, куди виїжджати, бабусі 90 майже 4 роки, ми її не можемо нікуди вести. Це нереально, це буде ще гірше, ніж тут uh-huh. Ну і, звичайно, це для мене було дуже-дуже-дуже теж резонувало. І, звичайно, ще з часів Майдану, я, чесно кажучи, це перший раз, коли я опинилася в якійсь е, серйозній турбулентності для України поза її межами. Uh-huh, uh-huh. Там і про Маранчеву революцію я пробула прямо на Майдані, і е, Майдан якось був, я була, ну, більшість часу, принаймні частину там прохворіла, але я там була і, власне кажучи, все це було на моїх очах. І тому е, я колись пам'ятаю, що мій колега, з яким ми робили е, кілька виставок українського мистецтва в Європі, е, Костянтина Кінша, він мистецтвознавець, mm-hmm. театр, який давно не живе в Україні, і з яким ми, власне, почали співпрацювати в 2014 році близько, е, він мені тоді казав, що е, це все неможливо сприймати з боку, тому що, тому що рівень стресу просто зашкалює. І він мені дзвонив, я йому казала, Костя, у нас все нормально, я на Майдані. Він мені кричав, як ти на Майдані? Я ти там помреш, тебе зараз розстріляють. Казала, тут все нормально, тут най- найбезпечніше місце, де я себе відчуваю на цій планеті, це, власне кажучи, на цих барикадах, принаймні, оце всередині цих, цих людяних е- барикад. А, е- а, але, а люди, які див- дивилися це по стрімах і по телевізору, вони просто сходили з розуму. Я це бачу, я думала, ну, може, це якась занадто емоційність чи що, ну, хоча Костя, він, в принципі, не, uh-huh. не страждає такою аж занадто сентиментальною натурою, ну, але при цьому, при всьому, з цього разу, ну, звичайно, це не можна порівняти за рівнем, взагалі, то стресу, звичайно, але цього разу я абсолютно відчула, що все це, що казали мені тоді люди, не лише Костя, що це все правда, тому що коли ти не знаходишся всередині ситуації, звичайно, це дуже важко переживати, це просто це просто неймовірно. По-перше, в тебе якийсь починається, е, ну, як це, комплекс, що ти начебто не там, і ти нічого не робиш, а що, треба щось робити, треба кудись бігти, а там все так жахливо, а бігти ти нікуди не можеш, тому що ти можеш відірватися від цього довбаного свого телефону, і ти йдеш, там пташки співають, а ти весь щось перевіряєш, що там щось не, 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 не підірвалося, і в тебе просто починає їхати дах, і не зрозуміло, що робити, і все, і оці всі відчуття, що розривається тканина реальності, і всі ці твої якісь по де вже нерелевантні, і все це не мож... якесь неможливе. Але ж це провокує, от, скажімо, ви фактично е- як митець, не як дослідник, а як митець, е- якимсь чином е- теж знайшли е- оці свої е- засоби е- ну, екзистенційного такого Врівнов... Врів... пошуку балансу, скажімо. Ви знаєте, колись у 2015 році Салман Ружді, я не, не можу сказати, що це мій улюблений письменник, але він написав чудовий роман, щось там 25 днів, 7 місяців, він таки дуже довга назва, і 28 днів, щось таке. Ну, коротше, кажучи, дуже довга назва, і вона, це, це, він такий трохи, трохи сируватий, цей роман, але він неймовірно пророцький, тому що він розказує про світ, в якому почали відбуватися небувалості. Uh-huh. Ну, тобто, те, що раніше не могло відбутися, воно раптом почало траплятися. І е, в якомусь сенсі, коли почалася ця війна, у мене було відчуття, що, от, ну, так би мовити, це теж якийсь світ, в якому починає просто відбуватися якісь абсурдні речі, які я uh-huh. не могла б повірити в те, що це відбудеться. Тому що я всім кажу, що якби мені сказали хтось, що там на нас нападе Росія, мені було б легше повірити, що на нас інопланетяни нападуть. Ну, при тому, при всьому, що ми вже знали про Крим і про все, я не вірила, що вони е, вирішили, ну все ж таки, так би мовити, на це, 
людей ну, вирішать і будут мати стільки, власне кажучи, нахабності, щоб напасти саме на Україну, тому що враховуючи там історичну роль України взагалі в розвитку, в тому числі і Росії. Ну, коротше кажучи, ці небувалості почали траплятися, і це ще почалося під час пандемії. І я і до того багато займалася якимись там своїми, я малювала, там чимось. Mm-hmm. Малися, але чесно кажучи, у мене весь час було, був комплекс страшний відчуття, що це конфлікт неймовірний з моєю ідентичністю куратора і якогось мистецтвознавця. Особливо тому, що я, власне кажучи, дуже люблю наїв, і я не, абсолютно не переживаю з приводу там, якогось браку е, професійної освіти в плані там, е, якоїсь живописної школи чи чогось такого. У мене, я вважаю, що мистецтво чисто в серце, воно завжди знайде свого глядача. І це абсолютно не те, ну не співпадає з моєю персоною, з особистістю, власне кажучи, тією. І мені весь час було якось страшенно незручно, якось відчувала, що це якось, наче, наче то якась просто моя страшна така якась таємниця, чи щось, що я маю так тримати при собі. А потім, коли почалося вже таке відбуватися в світі, я подумала, чого я, власне кажучи, сижу і жую соплю. В чому, в чому цей сенс? І в чому, я, при, не, при тому, що я вже і далеко від дому. Думаю, все, у мене все одно якісь комплекси дурнуваті. І я почала потроху публікувати якісь свої роботи, те, що я почала шити, несподівано не, не абсолютно. Uh-huh. Цього, фантастичні, uh-huh. фантастичні цілі. І, і, і це якось мало резонанс. Я почала писати історії про ці всі ляльки, якось це мене дуже захопило. Потім я подумала, чому я, я власне кажучи, ну тільки ляльки, ляльки, що начебто. Ну тому що мені було психологічно легше, тому що шиття воно якось сприймає як таке якась така е, згініки, якийсь такий привіт. Ну, я маю на увазі, тобто таке жіноче, щось таке дуже, дуже комфортне, начебто тобто, я не захожу на якусь таку іншу територію. А потім я подумала, да боже мій, власне кажучи, вже немає ніяких, ніякого mm-hmm. сенсу це все, це все mm-hmm. тримати. І якось потроху почала ви, 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 викладати, і це, це теж для мене була дуже терапевтична, терапевтична як от ви кажете, mm-hmm. що для вас це було терапевтична функція. Тому що сьогодні, в сьогоднішньому світі, вже настільки всі ці кордони втрачають, втрачають будь-який сенс, і триматись цю, 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 цей бастіон розподілу, який був характерний до 20-го сторіччя, абсолютно це, він залишився в своєму часі. Ну, тобто я розумію там, і знаю, як там історик, чому це було, як це формувалося, як це розподіл на ці ролі, чому це було важливо, як ця вся мистецька система функціонувала, скажімо так, в класичному періоді. Так. Але в посткласичному періоді, в постпосткласичному, взагалі в якомусь періоді, в якому ми не можемо знайти ніяких назв, це все абсолютно маячня, якщо чесно. Тобто ми маємо займатися тими, бути тими, ким ми вважаємо. Mm-hmm. І тому це, звичайно, не про війну, але ну, от війна в цьому сенсі для мене, для мене стала якимось таким важливим етапом. Ну, власне, оцей проект він називається «Час і натхнення», і він такий дуже багатозначний, цей, це поєднання цих двох слів, тому що такий час так, і, так, і такі... І він дарує натхнення і надихає на досить несподівані речі. І е, от я ще хотіла поговорити з вами про ті проекти, е, які відбуваються сьогодні у світі, е, як там сприймається українське мистецтво, що саме хочуть бачити, на що реагують, е, як ця підтримка, е, яку люди прагнуть начебто е, висловити, як вона каналізується чи через що? Чи... Ну, ви знаєте, у мене теж в цьому сенсі специфічний досвід, тому що я знаю, що наразі відбувається багато чого, але переважно ці проекти вони відбуваються в Європі. В Сполучених Штатах проєктів не так багато, як мені би хотілося, чесно кажучи. Хоча підтримка в Україні дуже велика. Тобто у мене тут по сусідству 
посеред лісу один сусід повісив український прапор. Я спочатку навіть думала, що він українець. Ні, ні, абсолютно. Інші сусіди прямо посеред лісу поставили цей знак миру, знаєте, цей хіп-хіпі. Ага. І розформували його в кольори нашого прапору. От прям, прям там стоїть він вже півроку. Ну, тобто, в людей є ця, ця абсолютно... А принаймні, вона була дуже сильною, звичайно, в перші місяці. Зараз, чесно кажучи, почала вже вся ця ситуація спадати. Тому що Україна вже на, на перших шпальтах давно е, новин. Е, все, всі, так би мовити, пішли далі, вже так трохи підзабули. Ну, так пам'ятають, але це не є головною такою е, ньюсмейкерською темою. І це трохи не це такі, Я так розумію, що це е, просто закони медійного... Абсолютно. Середу. Ми і так побили всі рекорди. Ми були на першій шпальті Нью-Йорк Таймс, скільки? Три місяці, по-моєму. Ну, тобто з цього з України починалося. Ми не всі сусіди знали історію України, якісь нюанси, що там, як там, як це Вася було. І розказували, мені тут ти знаєш, що у вас же ж там, там десь на Буковині. У мене просто... Але це абсолютно, це американці, які взагалі ну, майже нічого не читають. І це неймовірно, що вони так занурилися взагалі в нашу історію, культуру, і так, так якось це сприйняли дуже, mm-hmm. дуже серйозно. Але, звичайно, цьому є якісь межі. І, звичайно, мистецтво в, цьому, в, цьому, в цій ситуації, воно... З одної, з одної сторони, в дуже такій ем, вигідній ситуації, тому що ми маємо ці мали, принаймні. Ну, ще трохи будемо мати, п'ять хвилин слави, коли на нас нарешті е, звернули увагу, і всім стали потрібні українські митці, і всім стало потрібно щось про Україну. Перші три місяці я просто кожного дня брала участь в якихось семінарах, я вже виступила в усіх американських, мабуть, університетах, але це все якось було так хаотично, от всім все треба, а потім вже вам знову ніколи кому нічого не треба. Ну, тобто, якось так це все абсолютно... Тобто, насправді, насправді скористатися оцим порталом е- для того, щоб здійснювати, почати здійснювати якусь системну, системну присутність е- в mm-hmm. культурному, в інформаційному полі е- навряд чи... Ну, ви знаєте, щось залишиться, щось осяде. Ну, просто, звичайно, не в повній мірі. Щось, щось, звичайно, хтось матиме там якісь довгострокові бенефіти від цього. Хто, хтось щось запам'ятає. Так не буває, щоб нічого не було. Ну, але в цілому, чесно кажучи, да, цей хайп, він дуже сильно е, такий зумовлений оцим е, кон'юнктурою чисто медійною, і це дуже важко тримати. Е, але е, поза тим всім, е, власне кажучи, чому я кажу, що важко мистецтво. Тому що, по-перше, це дуже обмежений, обмежений ресурс уваги. По-друге, дуже обмежена кількість того, що люди хочуть бачити. Люди не хочуть бачити, ну, тобто, на взагалі світова арт-система влаштована таким чином, що певні там є привілейовані, скажімо так, митці з привілейованих регіонів, у яких більш таки, скажімо так, їм дозволено більше від, від, uh-huh. по дефолту. Тобто, вони можуть говорити на будь-які теми, і вони сприймаються як такі метапозицію, начебто вони мають. Тобто, ну, я не знаю, якийсь там, наприклад, американський митець, якщо він починає говорити про проблеми, там, не знаю, Занзібару, то це так важливо, що от американський митець стурбувався Занзібаром. Ну, наприклад, а український митець, він має е, дуже вузьку нішу від самого початку. І нікого не цікавить, що думає український мистець про проблеми Занзібару. Ну так, в принципі, може трастатися, що, що зацікавить, але це швидше вийде. Ну, треба Загалом... зауважити, що навряд чи Украї... що небагато українських митців. Ну, ска... я умовно кажу, ну, український ну, ж ж митців ну, може щось турбувати поза політикою. Угу. Ну, поза такою буквальною політикою. Так, як... так. Там, екзистенційні теми, якісь uh-huh. такі теми на грані, якісь теми, які виходять, які стосуються внутрішнього більше, ніж зовнішнього, якісь чисто формальні експерименти. Оці всі речі – це важче комунікувати, ніж буквальний такий політичний просто, ну, скажімо так, комікс. Ну, тобто, або, ну, такі буквальні рефлексії. Оце український митець, він страждає, або він рефлексує на страшну радянську реальність, чи 
ностальгує про прекрасну радянську реальність, залежно від інституції. І от він, вона, вони спродукували такий проект, який ілюструє, як зазвичай, елементарно, як просто угол дома, думку якусь таку на одним реченням, яку можна висловити. Mm-hmm. От так, такий зап... існує запрос на е, мистецтво з нашого регіону. Це цілком зрозуміло, це цілком... Mm-hmm. Е... Ну, це цілком треба на це реалістично дивитися, але це, звичайно, накладає обмеження на те мистецтво, яке може потрапити в е, горизонт уваги е, власне критиків, кураторів і мистецтвознавців. Uh-huh. І, і аудиторії широкою. Ну, але зараз, що, що цікаво, на, на хвилі цього хайпу ці всі рамки, вони трохи знялися, впали ці кордони, тому що люди раптом натовпами почали просто блукати інстаграмом, чи шукати якихось рендомних, що, от, що завгодно було написано «Україні», мало там два uh-huh. місяці місяці уваги, і часом це просто складалося в якісь химерні ситуації, коли якісь речі, які, ну, чесно кажучи, якийсь відвертий кіч, або якийсь просто треш, uh-huh. раптом всі так, о боже, відкрили для себе Україну через щось таке uh-huh. абсолютно трендомне. Але поза тим, наприклад, Марія Примаченко, яка uh-huh. стала одною з головних бенефіціарок, не побоюся цього слова, uh-huh. трагедії, яка відбулася в Іванькові, тому що її реально дізнався про неї весь світ. Ну, тобто, в неї була, в неї був медіа каверидж рівня просто, я не знаю, там, захмарного, в неї писав Гардіан, причому в Гардіані, до речі, вийшла чудова стаття, чудова, абсолютно, я не знаю, як це британський критик, з ким він консультувався, але вона абсолютно професійна, глибока, адекватна стаття, якою, я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, щоб в Україні такої читала про Марію Примаченко, щоб вона була і легка, і глибока одночасно. Mm. А, при цьому, при всьому, ну, тобто є, є приклади, коли, коли щось відбувається. Вона, вона ага. тепер в Венеційській бійнале в головному проєкті, про неї чують, її люблять. Я навіть її показувала в Аспені дві роботи, і вони дуже сподобалися людям. Тобто, тобто от є такі, такі, такі прецеденти е, хороші. Ну, тобто це, це життя, і я думаю, що, я думаю, що все це осяде з часом. Я тільки зараз головні всі думки лише про те, щоб війна закінчилася, і щоб це, е, безпека повернулася. Але як повернути відчуття безпеки після такого, такого, так, таких подій, я не знаю, звичайно. Але ну, в цілому для мистецтва, я думаю, що все осяде, якісь там висновки всі зроблять, хтось отримує там свої якісь, можливо, невеличкі пиріжки, хтось недоотримує. Ну, подивимось. Е, що стосується... Е... О тих проєктів, до яких ви були причетні, з лекційних саме. Mm-hmm. Так? От ви кажете, що, ви, що е, е, фактично в усіх університетах. Е, які теми? Які теми? Ну, що цікаво? Теми дуже прості. Мистецтво, війна, як ми ці реагують на війну. Е, українське мистецтво взагалі від... Адама і Єви до наших днів, що це таке, тому що всім раптом стало цікаво, що, що таке Україна, і раптом стало потрібно якісь матеріали про Україну. А є у нас, є у нас от як кажуть тепер, такий нов, новітній такий формулювання, новітнє, грант-наратив. От грант-наратив в історії українського мистецтва. Він вибудований на сьогодні, він придатний для використання? Я не знаю, я, чесно кажучи, людина самотня, і я не ну, мало взаємодію з останнім часом з колегами. Про гранд наративи я нічого не знаю. Я намагалася самостійно якимось чином для себе зрозуміти, що таке українське мистецтво, тому що я все життя їм займаюся, але якихось ніяких гранд наративів мені не, не доводилося зустріти. Але мені потрібно, якось колись років п'ять тому моя колега з проєкту «Вайскау» Таня Кісельчук запросила мене зробити цикл лекцій з історії українського мистецтва 20-го сторіччя. Щось там історія українського мистецтва за 100 днів, за 100, ой, за 100, 100, 100 років, років за 100 хвилин. Так, да, вона трохи не там не вписалася, чесно кажучи, ага. 100 хвилин. Ну, але тим не менше для мене це був цікавий досвід, щоб так стисло просто для себе прописати якусь канву, яку я вважаю там цікавою. І 
це стало для мене поштовхом все ж таки закінчити проект, який я задумала ще якусь там у 2008 році. Мені хотілося дуже написати книжку про історію українського мистецтва. Ми почали щось писати з Олександром Соловйовим, але обмежилося тоді тільки 90-тими, а, а потім я це все закинула, і після цієї корови мудрої, якось я подумала, що а чому ні, є величезна кількість людей, яким це цікаво, і яким потрібна пропедевтика, яким не потрібні там, ну, на, на, на рівні просто пояснити, що, ну, яка схема основна, що було, uh-huh, uh-huh. які, можливо, основні течії. Зрозуміло, що туди все потрапити не може. Ти, ти вимушений просто об, об, обрізати максимум. Але все одно, ну, хоч якісь, якщо людина хоч щось дізнається, можливо, вона потім почне, Google все одно існує, вона почне досліджувати далі, читати. Ну, тобто це, це мені здалося потрібним. Я видала книжку, е, вона називалася «Перманентна революція. Мистецтво України. Так. Там, дата початку 21 століття». І так само, ну, тобто те, що я могла на цю тему сказати, я сказала, це недосконало, це має там свої якісь обмеження. Е, як працювати? Я, мені здається, що час гранд-наративів, він трохи вже, вже пішов в минуле. Тому що гранд-наратив потребує гранд-асоріті, гранд-влади. Ну, тобто, коли є радянська влада, яка, може, там фундує інститут мистецтва, який, ага. в якому працює там, 50% мистецтвознавців, 50% кагебістів, які за ними наглядає, там, звичайно, гранд-наратив, так би мовити, сам собою вибудовується. Ну, так само і на Заході канон, в принципі, Зараз теж такий uh-huh. і, е, нетривкий і такий насправді різоматичний, що сьогодні, сьогодні ми маємо говорити про наративи, а не про один наратив, можливо. Але в, от, це дуже проблематично, тому що коли ти починаєш намагатися скласти це в одну якусь картину, то ти так чи інакше стикаєшся з дуже великою кількістю політичних питань. Що таке Україна? Що таке українське мистецтво? Що, 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 що ми маємо під цим розуміти, враховуючи те, що Україна була особливо там на початку 20-го сторіччя в розробленому ситуації там під владою кількох двох імперій, потім взагалі під владою кількох взагалі е, е, державних утворень, потім, потім об'єдналися, що, що ми включаємо, що ми не виключаємо. Е, це дуже важливі, але uh-huh. питання, особливо як ми маємо ставитися до радянського спадщини, особливо в контексті сьогодні ситуації. Як ми, чи маємо ми взагалі кожні п'ять років переглядати нашу історію, враховуючи нові, так би мовити, розвиток нашої, так би мовити, актуальної політичної ситуації? Чи ми можемо просто змиритися з тим, що ми якийсь там канон вибудуємо і будемо просто його частково переглядати. Тому що на сьогоднішній день у нас була ситуація, коли у нас розриви домінували. У нас відбулося кілька фундаментальних розривів в історії мистецтва, після яких залишились якісь такі фрагменти, які такими, якимись певними е, сферами mm-hmm. існують і по сьогодні. Тобто у нас є історія там, до, е, до розпаду, до революції 17-го року. Тобто, або історія модернізму, як така якась річ в собі, нібито це модернізм, так би мовити, не політично ангажований. А у нас є історія там, радянського мистецтва раннього і 30-х, 40-х років, яка взагалі річ в собі мало, мало проговорена остаточно. Ну, зараз трохи бойчукістів почали mm-hmm. говорити, але все одно рівень дискусії, кількість робіт на цю тему дуже, дуже обмежені. Потім ми розуміємо, що після смерті Сталіна відбувся ще один розрив, коли перебирали всі ці скульптури і е, картини з музейних експозицій, е, кудись там ховали в ці за, за стінки, як Сергій Григорів перемальовував, за, зафарбовував цих Сталінів на своїх картинах, і не, не він один, е, ну, грубо кажучи. Но е, суть в тому, що це теж десталінізація була великим розривом, тому що і в тому числі з мистецтвознавчим наративом до ну, сталінського періоду, потім розпад СРСР, потім, потім вже в 2000-х якісь, якісь нові, нові там, перетурбації. Сьогодні війна, революція. У нас весь час, ми весь час знаходимося на такій дуже нетривкій території, і в цій ситуації дуже важко вибудувати якісь об'єднавчі, об'єднавчі наративи, але вони неймовірно потрібні. 
Тобто, Ні, власне, власне, наша історія, да, вона така довга, просто довга. І ці всі культурні шари, в тому числі і суто мистецькі, вони ж утворюють ну, певний, певний цей малюнок, він закарбовується, і якось про нього потрібно говорити. Звичайно, вона не просто довга, вона складна. І вона дуже неоднозначна. Вона наповнена момент, ну, якимись такими питаннями, якимись вузлами, які по сьогодні ми не розв'язали. Вона наповнена травмами, вона наповнена конфліктами, вона наповнена неоднозначностями і трагедіями. І ну, трагедіями, які ми не знаємо, як досі пережити. Але ж насправді, насправді оця складність і ця... Ну, поліфонічність, назвемо це так. Е, хіба це те, чого потрібно уникати за будь-яку ціну? Ні, е, але це особливо, просто коли йдеться працювати. про мистецтво. Ну, Звичайно, так, працю... ні. Працювати завжди важко. Ну, ну просто, просто в ситуації, коли е, суспільство настільки травмовано е, на сьогоднішній день. Одна справа, коли ми говорили, якби ми з вами про це говорили там два роки тому, це одна ситуація. Сьогодні, коли ми про це говоримо, ми вже не можемо, так би мовити, абстрагуватись від, від е, нагальних подій. І нам дуже важко не е, екстраполювати сьогоднішню ситуацію на... Е, звичайно. І звичайно, що суспільство, воно... Е потребує е, от такої е, культурологічні, культурологічних каналів для е, е, того, щоб е, ну, свою, св, свою реакцію висловлювати, виражати безпосередньо, е, знімати е, дошки меморіальні, перейменовувати е, вулиці. Е, все це Ну, насправді, багато моїх колег, вони пам'ятники вивозити, багато моїх колег дуже занепокоєні цими процесами, що він, вони відбуваються у волонтерський спосіб, що не, не є якихось опрацьованих, обговорених критеріїв, алгоритмів, механізмів. Я, я прекрасно це розумію. Але, чесно вам сказати, наразі от в цій ситуації у мене немає однозначної позиції. Тому що, коли відбувалася декомунізація там, в 2015 році, звичайно, я виступала за те, щоб ми більш осмислено якось цей процес вели і без вандалізму обходилися. Але в ситуації, коли суспільство настільки знаходиться в такій траві, в такій трагедії, я навіть не знаю, якщо це... Мені здається, має... що насправді оці, всі ці е, механізми, вони і є, і фактично, і призначені для того, щоб брати на себе оцей суспільний, е, суспільну енергію, там, конструктивну, деструктивну, е, але, ну, так ну, воно є. Так, ну, це ну, каналізація якихось, якихось, якогось, якоїсь агресії, яку, можливо, ти не можеш там безпосередньо висловити там ворогу, але, звичайно, я прекрасно розумію, що людині, яку бомблять росіяни, жити на, 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 на вулиці Пушкіна може бути некомфортно. Я прекрасно це розумію. З іншого боку, я прекрасно також розумію, що ну, не, не безпосередньо Пушкін винен в цій ситуації. Тому це Така палка двох кінцях, і я, чесно кажучи, однозначної, однозначної відповіді немає, і не вважаю себе вправі е, коментувати це, тому що я далеко. Тому що, коли я про це думаю, чесно кажучи, е, з початку війни почалася дискусія в окремих закритих чатах, в якихось групах, які в Телеграмі створювалися, в Фейсбуку, е, щодо cancel culture, cancel Russian culture. І я тоді так намагалася колегам сказати, що я вважаю, Вважаю, що ну зрозуміло, що співпраця з будь-якими офіційними російськими інституціями не є абсолютно прийнятною. Це зрозуміло, але якийсь там індивідуальний кожен має мати барометр щодо того, з ким як спілкуватися в 
тими людьми, які з Росії, але не підтримують, там, наприклад, цю війну або не знаходяться на її території. Але я просто зрозуміла, зрештою, що я не маю права нікому нічого доводити, тому що я не знаходжуся в цій ситуації. Звичайно, я намагалася донести цю думку, тому що я бачила, як на це реагують люди з більш мирних середовищ, які не травмовані війною, і як для них це не зрозуміло, і як це іноді працює проти України в публічному полі. Тому що більшість, дуже багато людей, з якими я говорю, вони кажуть, а чому українці так реагують? Вони просто не можуть зрозуміти. Я кажу, ну якби вас Канада бомбила, ви би там вулицю Джастіна Трюдо е- залишили, чи як? Чи якогось там канадського, я, на жаль, не знаю. Mm-hmm якихось видатних діячів культури. Зрозуміло, що у вас би теж була така трохи ну, некомфортна ситуація. Або, ну, тобто, але людям, які знаходяться в мирі, Особливо після ну, перші, 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 перші тижні війни всі знаходилися в шоці, всі були в інтернеті, всі були в зміненому стані свідомості. Але потім життя пішло своїм, свої, своїм шляхом для більшості людей. Вони почали постити фоточки з пляжу, не почали uh-huh. жити. Ну, зрозуміло, тому що вони живуть в, мирній, в, мир, в, в мирі більш-менш. А для них, ну да, це десь там Україна, в неї якісь проблеми. І єдине, що до них долітало, до, до, до це те, що українці, це такі От, радикали, які не хочуть співпрацювати з ліберальними росіянами, які теж проти путінського режиму. І мені, мене це дуже діставало, тому що я кожен раз намагалася ну, пояснити, чому не хочуть співпрацювати, як це все відбувається, що це складніше. Але, на жаль, ну, це важко ну, так пояснити, тому що це дуже багато треба пояснювати про Україну, а у нас не настільки багато ресурсу уваги е, з боку. Ну і тому, але з, з іншого боку, коли я починаю говорити з колегами, які реально травмовані цією ситуацією, і я розумію, що ну, ну, це, це, це те, що є, і це зріз стану нашого суспільства, з яким я маю просто е, мати справу, якщо я, наприклад, куратор, як з фактом. Я не маю з фактом, ну, так. Угу. І тому, коли, наприклад, я робила зараз виставку в Америці, я показую роботи на цю тему. Я намагаюся розказати скільки, стільки, скільки я можу про цей конфлікт, про те, як інструменталізує Росія свою велику російську культуру, яка частково українська за походженням, для того, щоб вести цю війну, як це все переплетено, як це все переплетено в пропаганді і так далі, тому подібне. І Але все одно... Ліберальні... Путинські росіяни, да. що це теж що... звичайно, звичайно. інструменти. Да. Я все це починаю розказувати, а потім все це все одно закінчується тим, що за вечерю мені кажуть, а чому б нам не організувати в Україно-російську виставку українського мистецтва і російського протестного мистецтва. Я кажу, ну, а після цього, ну, після цього звичайно, російські митці не зможуть повернутися в Росію. Я кажу, а українські митці не зможуть повернутися в Україну. Ви це розумієте? Але як же ж так? І я так думаю, ну, на, про що ми говорили всі, весь цей час? Ну, тобто, зрозуміло, що є оця от діра, яку, і цю діру в розумінні і в сприйнятті, звичайно, на жаль, тому що ми маємо ситуацію не просто так, знаєте, такої нейтральної ситуації, коли ситуація розвивається, так розвивається. Вона розвивається в присутності нашого безпосереднього ворога, який володіє ну, ідеальними механізмами власне на впливу на масову свідомість пропагандистськими, і які не дрімлять. І які оці всі протиріччя, оці всі маленькі, маленькі якісь незрозумілості, і інструменталізує. Ну, сторіччями Май, май, має, має алгоритми, механізми вкладання шалених коштів у да. дієвість усіх цих механізмів. Да. Їхня пропаганда працює, ну, якщо вони могли е, так розпорушити е, своїм діями американське суспільство, то ви мені вибачте, це серйозний. Ну чому? Тому що вони, я про це дуже багато думаю, вони діють за принципом віруса комп'ютерного. Вони несуть чистий негатив. В них немає, ну, якщо ми кажемо, чим відрізняється путінська Росія від радянського е, uh-huh. режиму. 
там, наприклад, ранніх років, десятиліття. Там були дуже потужні, потужні слогани, там були дуже потужні ідеї. Можливо, вони були втілювалися з вірськими методами, але сам бекграунд, ідеї були е, такі, що типу, вони вражали, вони вражали американців, дуже багато е, західних людей, там, е, європейців. Вони були вражені цим, тому що це країна, яка буде інше суспільство. О, Боже, які потр... на рівності, на якомусь там на ново, новому, нову, новій людині, бла-бла-бла. Сьогодні вони абсолютно це все закинули. В них тільки негатив. Єдиний їх меседж – це критика інших. Вони всім доводять, і це абсолютно диявольська насправді схема. Ну, тобто вона абсолютно, не, це чиста негація. Тобто вони приходять до тебе і кажуть, а ти віриш там в демократію, а демократія – гівно. Тому що і у вас там, а ви бачили там от ваших афроамериканців пригноблюють і в у вас там все, і цих Native Americans ви винищили, у вас немає, ваше суспільство просто, ну, ага, не здатне. А ви там вірите ще в щось, в добро? А ні, ви бачили, що там когось зґвалтували, когось вбили? Це, у вас нема добра, ви зло, у вас все зло. І вони всім доводять, а це дуже легка і така мобільна, і дуже, як це сказати, токсична, летюча думка. І вона підхоплюється, люди підхоплюються і починають зневірятися. Вони дійсно думають, дійсно, ну це ж правда абсолютно, uh-huh. що uh-huh. Америка, Native Americans знищили, тих пригноблювали, значить ми дійсно нічого не варті. І в них, за рахунок цього, в них дуже, дуже ефективна, ефективна система. Тому що чомусь в цьому інтернет-суспільстві негація більш... більш Ефективна, ніж афірмація. Вона завжди, завжди так воно було, насправді. Так. Да. І це, це, на жаль, це, на жаль, я зараз, можна я випущу собаку, тому що він буде... Я перепрошую. Угу. Як куратору що би вам, можливо, хотілося або самі втілити, або, можливо, якусь таку ідею е- забрати? Ви маєте на увазі, де? В Україні чи взагалі? Е- можливо, бо... а вам хотілося б щось в Україні зараз втілити? Чи ви ну, вважаєте, ми... що це доцільно? Я не, не, не знаю, чесно кажучи. Мені завжди хочеться додому і завжди приємно щось робити в Україні. Просто зараз така ситуація, коли мені здається, що говорити мають більше люди, які всередині ситуації знаходяться. Mm-hmm. По-перше, по-друге, у мене така певна якась криза моєї кураторської діяльності, якщо чесно, і якась взагалі криза з цим всім цим напрямком своєї діяльності, тому що я якось він для мене трохи вичерпався. А з чим ви це пов'язуєте, це відчуття? Я не знаю, можливо, з тим, що я не знаходжуся всередині ситуації, можливо, з тим, що мої інтереси трохи змінилися. Угу, угу. Ну, і мені, мені зараз цікавіші мої власні якісь практики, ніж кураторство. При тому, що мені все одно було дуже приємно, наприклад, зробити виставку, яку я нещодавно зробила. Це цікаво, але трохи мені це здається, вже, що вичерпався цей, цей мій ресурс. Можливо, будуть якісь нові, нові проекти, які мене надихнуть, тому що я просто останні, протягом останніх років зробила цілу низку таких дуже політичних висловлювань про Україну, про українське мистецтво, в музеях, в великих арт-центрах на Заході. Але все що, все, що я могла сказати на цю тему, якщо чесно, і те, що мені боліло, і те, що я вважала важливим, Воно вже все я сказала. А мистецьких висловлювань про війну багато. Багато з них хороших. Багато з них робляться людьми, які, я ж кажу, знаходяться всередині контексту. Тому я не відчуваю необхідності гостро. Якби ніхто нічого не говорив, тільки тиша там панувала, і треба було б кричати, тоді, звичайно, ну що, ну, треба щось робити. А так у мене немає такого відчуття, що прям там аж е, дуже потрібен ще один голос. Ну, насправді, ваші роботи мистецькі, і ляльки, і оці, і живописні, і, як їх назвати правильно, оця графіка комп'ютерна, так? 
Вони... Так, я нещодавно почала. Так, вони і справляють таке дуже гармонізуюче відчуття, тобто це дуже відчувається оця така, оцей знайдений, знайдений баланс, оце вмиротворення внутрішнє в самому найкращому розумінні цього, воно, воно є у ваших роботах. Спасибі вам велике. Мені це дуже приємно чути, тому що мені не стільки було ну, чомусь психологічно некомфортно, я ж кажу, здійснити цей камінг-аут, як нібито щось таке от просто страшне, страшне. Знаєте, ну, от, е, те, що ви казали про те, що ці негативні якісь речі, що вони е, дуже ну, легше поширюються, ніж позитивні. І насправді так, от коли там щось, коли художник... Е, хоче поділитися своїм болем, травмою, відчаєм, своїм, навіть агресією, так? то це якось дається, ну, навряд чи не прийнято, ні в художників не прийнято комплексувати з цього приводу, ні у публіки засуджувати за це. Навпаки, це вважається природнім. А от таке поширення і ну, фактично така демонстрація да, цих внутрішнього внутрішньої гармонії вона чомусь навіть вас е, е, так провокує на такі якісь комплекси ну можливо тому що ми всі боїмося показатися вразливими це це такі ну нормальна людська людська властивість плюс знову ж таки у мене просто якийсь цей можливо це якось з вихованням пов'язано у мене от мені закурбувалося що значить от якщо ти займаєшся типу там кураторським чи мистецтвознавчим якими штуками mm-hmm. якось типу мол не не серйозно щось ще таке робити хоча я масу знаю прикладів як фахів абсолютно, які це заперечують, ну чомусь, от, я ж кажу, на індивідуальному рівні, це, це дивно, мені це міці цікаво, чому ну, так. Це такі... якісь, от, знаєте, я за, за освітою театрознавець, і теж там з одного боку всі знають там видатні приклади театрознавців, режисерів, наприклад, постановників, а з іншого я знаю там своїх колег, які там щось там намагалися втілити якусь постановку, і Перш за все, мали подолати якісь такі внутрішні е, заборони просто. Ну, мені здається, що це щось з 20-го сторіччя. Я от про це багато думала. Це якісь такі рудименти той, той свідов, де все було розділене, де от це всі були ніші. Ну, але я, коли про це думала, я собі думала, ну, добре, це були абсолютно інші суспільства. Люди, принаймні, отримували гроші стабільні за свою роботу, я не знаю, тут рознався, чи там мистецтвознався. А тут ти абсолютно волонтер. Не зрозуміло, що в тебе абсолютно нестабільно ніякого майбутнього, ніякої там захищеної пенсії. І ти ще все одно собі шифруєш так, нібито ти десь працюєш в якомусь там інституті. Наприклад, я не знаю, ніби ти це зобов'язаний, зобов'язаний. Що є зобов'язання. А системі нема. Угу. Це, це неймовірно дивно. Але це дивно, наскільки сильні ці, ці штуки. Я от бачу, що в моїх колегах, наприклад, які трохи молодші, в них цього вже нема. В них якось угу. так, вони виросли Дивні в інших фабрі. Я якось так на грані, а от вони, в них абсолютно цього нема. От у, у, у моїх колег мого віку, я точно знаю, що от у кількох моїх однокурсниць є абсолютно точно такі самі проблеми. При тому, що ми, тому що, можливо, ми ще продукт цього розламу радянського і пострадянського суспільства, ми в якійсь такій цій лакуні без сенсів виросли, без, без цінностей, без, без орієнтирів, ми, ми в пустоті виростали. Ми виростали, коли всі... Наші батьки не знали, що далі робити, тому що було незрозуміло взагалі, як жити, чи проституткою ставати, чи, чи можливо, секс-робітницею, чи е, науковцем. Чи... І все це було абсолютно не, не обесцінено, якщо чесно. Жодна, жодна життєва стратегія не мала ніякого ну, такого привабливості, принаймні. Ну, крім того, щоб стати новим руським і там, не знаю, грабувати якісь фабрики. Ну, це було зрозуміло, але якось не наше. Ну, так, і воно було у моїх, у моїх одно, одно, ну, якихось там однокурсниць, я знаю, що у них теж такі багато таких якихось комплексів з цього приводу, тому що, тому що якось інше, інше було суспільство, в якому ми росли. Я вам дуже дякую, Аліса. 
І я думаю, що ми могли б до таких наших зустрічей ще повертатися. Мені, скажімо, були б дуже цікаві якісь ваші такі споглядання того, що відбувається так, на Заході, в тому числі і в Америці. Та, якісь такі ну, от, сканування, сканування і медіапростору, і, мис... і культурологічних якихось контекстів, в яких е, Україна існує сьогодні. Я Тож... з великим задоволенням завжди буду з вами спілкуватися. Мені дуже приємно все, що ви робите. Я слідкую завжди за... і за журналом, і за вашим фейсбуком. Зараз я просто намагаюся менше, менше, менше там бувати, але це важко. І, і я дуже радію всім вашим успіхам. І я вважаю, що це дуже важлива ініціатива, тому що, тому що сьогодні нам, нам неймовірно важ, важливо фіксувати насправді ці всі враження. Фіксувати, так. І це, це, це величезний архів, і це те, те, що ви, те, що ви його збираєте, і це фіксуєте ці стани, і в різних формах. Це дуже приємно, тому що у вас дуже перетікає ваша ця от фотографічна, так би мовити, серія от в цю серію цих зустрічей, тому що вони, власне кажучи, про одне і те саме. Так. Про те, що ми маємо залишатися в тому, ну, в якомусь гармонійному внутрішньому стані, і це те, що варто оборонити. І, і щось робити, так, і, 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 і залишатися з суспільством, залишатися громадою, залишатися, залишати, залишати свій дім, не залишати свій дім, а залишатися в ньому, і залишатися в ньому в затишку намагатися. І це, це дуже важливо, тому що, тому що в цьому світі, в якому все так, все так трансформується, змінюється. Це, це, це дуже цінно, і я щиро бажаю вам успіху, і бажаю, щоб документація цих ваших ініціатив якимось чином побачила якийсь а, експозиційний а, розвиток. Після перемоги. Ну, після перемоги або, або, або до перемоги, тому що це все, це все, це все, це все дуже... що її, можливо, яким чином наближає. Да, да, так, для мене особисто, я ж кажу, ваші, ваші ініціативи стали просто неймовірним, неймовірним кутком свіжого повітря. І я вам ще раз не дякую. Дякую вам, дякую вам і будемо на зв'язку, будемо спілкуватися. Всього найкращого, до побачення. Щаслива, щаслива.